这可能是贾玲唯一一次当众发火。2005年结束节目录制的贾玲接受了记者采访，但没想到对方为了抢眼球、博流量，居然直接问了她这样一个问题：“第一句话问姐，你母亲是不是过世了？”我说：“啊，我说是啊，怎么了？”他说：“那个，那你妈妈过世的时候你难受吗？”我真没忍住，我说你妈死了，你难受吗？<笑>我真的没忍住。可能那个记者并不知道，母亲李焕英是贾玲身上唯一的逆鳞。二零零一年九月，贾玲考上了中戏的相声班，全家人都为她感到骄傲。然而，她还没有安顿好自己在北京的生活，就先迎来了晴天霹雳。就在她距离考上中戏不到两个月后，母亲李焕英出了意外，她从拖拉机的稻草堆上摔下来，不幸摔到了后脑勺，当场去世。而贾玲知道消息的时候，已经是在几天之后了。毕竟那个时候的他也只是一个在北漂的穷苦孩子，连基本的生活都顾不住，更别说去买一部手机了。为了确认这一消息，坐上火车的贾玲给那些有手机的人挨个下跪，求着他们借自己手机给家里打一个电话。然而回到家的他，已经根本没有时间为母亲守灵尽孝，只能在姐姐的带领下看母亲最后一眼。好不容易走出阴影的他，咬牙回到了北京那个仅有十几平米的地下室。彼时的他更加坚定了自己的信念。他一定要活出一个样子，让那些曾经瞧不起他的人好好看看。但这条路又谈何容易呢？ 2015年，贾玲以小品的形式，将自己这几年的亲身经历搬到了大荧幕上，生吃红辣椒，硬吹整瓶啤酒，三秒吃西瓜。这一系列操作虽然引来了观众的阵阵笑声，但同样身为喜剧演员的玛丽却笑不出来，甚至满脸担心，因为她知道一个喜剧人，尤其是一个女的喜剧人，从事这行有多么不容易。但如此拼命的演出，也只是贾玲所经受苦难的冰山一角。2001年，贾玲拿着姐姐给的一千块钱返回到北京那个仅有十几平米的地下室中。为了省钱，她连暖气都舍不得开。走投无路之下，她只能扛着高烧到剧组跑龙套，去客串小角色。但现实再次给了她一个响亮的嘴巴子。是在台上演戏，然后那个老师说说，你别说话了，你像猪一样。在他最难的那段时间里，姐姐也曾劝过他回来，老老实实工作，别那样委屈自己。但贾玲却不愿意放弃。2003年，贾玲在北京相声大会上一举夺魁，甚至连郭德纲跟于谦都败在他手下。但这次的成名却并没有让他的生活得到改善，因为根本没有人愿意去找一个女相声演员来撑场子。为此，贾玲只能兼职去主持人，甚至是艺人临时助理来维持温饱。幸运的是，一路摸爬滚打的他，在2005年考入了中国广播艺术团，并拜冯巩为师。这一次，终于有人在后面护着他了。经过长达五年时间的打磨， 2 0 1 0年，贾玲站上了春晚的舞台。这一次，她终于红遍了大江南北。为了拓宽演艺道路，她开始向各大表演方式发起挑战，小品、影视剧、相声，甚至连最雷人的模仿秀，她也没放过。刘欢、玛丽莲梦露、周晓鸥。反正只要能给观众带来视觉震撼和快乐的地方，就一定有他的存在。当年由于贾玲太豁得出去，就连身为师傅的冯巩也曾吐槽过他，说他好好的一个女孩子，以后还嫁不嫁人了。像这种类似的质疑，贾玲已经承受了太多，但她每一次都会坚定的回答：“我真的喜欢。”我从未想过，一个演喜剧的能让这么多人哭到无法自拔。二零二一年春节档，贾玲将自己打磨了三年的《你好，李焕英》推上院线，但这部电影的评价却陷入两个极端。有人认为她演技尴尬、卖弄情怀、胡编乱造、逻辑不通；也有人认为她极具深度，配得上如此高的票房。但身为一个普通人的我，只从电影里看出了贾玲的真心。她将自己未完成的梦想都在电影里一一实现。他想让母亲看到自己光宗耀祖的一面，为此甚至去伪造证书。他想让母亲光鲜亮丽地出现在朋友面前，所以帮他去抢电视机，帮他去赢排球比赛。到最后，他也让母亲穿上了那件梦寐以求的皮大衣，并且坐上了这辆不闷的敞篷汽车。如果说故事到此结束了，那是真的对不起如此高的票房。但事实证明
并没有。电影中的贾小玲为什么会在想到母亲不会缝衣服这件事突然泪崩？可是我妈现在还不会缝啊。那是因为她根本没有穿越，她只是活在了母亲为她编织的梦境当中。在梦境中，李焕英以上帝视角，默默地看着女儿为自己所做的一切，并尽可能地去配合她，让她出尽风头，让她一次又一次地为自己争光，也让她为自己尽了最后一次孝心。这也是为什么，当有人问到李焕英“这孩子是来干啥”的时候，他回答了这句话：“干啥来了？让我高兴来。”有时候，我们了解父母的伟大，却依然低估了他们的伟大。其实，电影中的李焕英也是现实生活里无数母亲的缩影。他们有的可能碌碌无为，一辈子是一个不识大字的农村妇女；有的甚至略显古板偏执，总是将自己的想法强加到儿女身上。但这一切都来源于他们最纯粹的爱。他们不懂如何面对着瞬息万变的社会，也不懂该如何适应。他们能做的，只是每天给你打个电话，向你嘘寒问暖，唠叨两句。又或者是给予经济上的一切支持，他们不是落伍，或者被社会淘汰，而是这是他们表达爱的唯一方式。他们只是想让你过得开心，过得幸福。树欲静而风不止，子欲养而亲不待。别让这句话成为亲身经历后再去后悔，因为那个时候一切都完了。我，别走，别离开我。宝儿啊，你要健健康康、开开心心的。我不是